गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जिसको हम विद्युत वाहक बल के नाम से भी जानते हैं ठीक विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं तो यहाँ देखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या बताया गया है इट इज अ कॉज और फोर्स और एनर्जी बाय विथ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज देखने में लिखा हुआ चार्ज कैन बी फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ठीक इट इज मे इट इज आल्सो मेजर्ड इन बोल्ट एंड डिनोटेड बाय ई एंड एच वेल एच डिनोटेड बाई एच वेल एच बाई बी इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सेल हैं बैटरी हैं एक्सेट्रा हैं ठीक फिर से यह बता दिया जा रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है इट इज अ कॉज और फोर्स और एनर्जी बाय बिच इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज कैन बी फ्रू इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इट इज आल्सो मेजर इन बोल्ट इट इज डिनोटेड बाई ई एज वेल एज कैपिटल बी बाय बी फॉर एग्जाम्पल इसके क्या है सेल है बैटरी ये है मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा कॉज एक ऐसा फोर्स एनर्जी है जिसके कारण किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मतलब चार्ज फ्लो करने लगता है नहीं वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सॉरी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं ओमसला ओमसला क्या है तो ओम्सला को आप पहले से भी जानते होंगे इसको हिंदी में बताया गया है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे ताप ताप इत्यादि स्थिर हो या परिवर्तित नहीं किए जाए तो उस चालक में बहने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच लगे विभवान्तर के समानुपाती होता है ठीक जिसे हम आयरन टू प्रपोशन टू भी लिखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ये लिखा हुआ है इट इज इफ सॉरी इफ द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर प्रेशर वैल्यू एक्सेट्रा और कॉन्स्टेंट देन द करेंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल इट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल अक्रॉस इट्स टर्मिनल फिर से एक बार बता दिया जा रहा है इफ द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर प्रेशर वैल्यूम एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंट देन द करेंट फ्लो थ्री देन द करेंट फ्लो थ्री एनी कंडक्टर is directly proportional is directly proportional to the potential difference across its terminal इसका फैक्ट क्या है कि करेंट फ्लोस देन एंड मल्टी देन वाली एंड मल्टी वोल्टेज कैन भी अकर तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू वन बाई आर इन टू वी तो यहाँ पे यहाँ लिखना छूट गया तो हम बता देंगे आई इज इक्वल टू नेक्स्ट सिस्टम में जहाँ आई प्रोपोर्शनल टू वी लिखा हुआ उसके नेक्स्ट सिस्टम में जाएगा आई इज इक्वल टू वन अपन आर बात करेंगे वेर वन ऑफ आर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज इट इज नोन एज कंडक्टेंस एंड इट इज नोन एज कंडक्टेंस 
जी एटी जी नोट एवर कैपिटल जी वेयर कैपिटल जी इज इक्वल टू वन बाई आर इट इज मेजर इन मोह इट इज मेजर इन मोह आर एम यूनिवर्स Capital R is the resistance of the conducting material. Capital R is the resistance of the conducting material. It is. It is. Next topic is resistance in series. तो फिगर में देखेंगे तो फिगर को इस तरीके से कहेंगे कि वैन टू आर मोर देन टू रजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज इन द फॉर्म एस वन इन फिगर एस वन इन द फिगर एंड दैट रजिस्टेंस आर कनेक्टेड बाय अ बी बोल बैटरी बाय अ बी बोल बैटरी ठीक मतलब जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टें इस तरीके से कनेक्ट है जैसे फिगर में दिखाया गया और वो सारे रेजिस्टेंस क्या हो बी बोल्ट की बैटरी से कनेक्ट ठीक फिगर के अनुसार जब देख रहे हैं जब रेजिस्टेंस है सीरीज वाले फिगर में ध्यान देना हमको कि देख रहे हैं क्या जब हम दो रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं जहाँ आर वन आर टू दो रजिस्टेंस है उसको बी बोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए और बी बोल्ट की बैटरी से जब आई एम पी का करंट फ्लो कर रहा है तो आई एम पी का करंट फ्लो कर कर फ्लो करने के बाद क्या हो रहा है पहले आर वन में पास हो रहा है और सेम करंट आर वन में पास करने के बाद आर टू में भी पास हो रहा है ठीक तो इससे आपको ये देखने को दिख मिल रहा है कि अगर दो रजिस्टेंस आपस में सीरीज में होंगे तो उनमें फ्लो करने वाले करंट क्या होगा सेम होगा मतलब उनमें अगर एक में जितना करंट जा रहा है उतना ही दूसरे में करंट जाएगा सेम वाले को करंट जाएगा ठीक आगे बढ़े अब बात करेंगे आर वन रजिस्टर में आई एम पी का करंट फ्लो पास होने के बाद वहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जिसको हम बी से भी नोट कर रहे हैं और आर टू रजिस्टेंस में करंट आई करंट पास होने के बाद वहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जिसको हम बी से भी नोट कर रहे हैं रेजिस्टेंस आर इन सीरीज दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज पहला क्या होता जा रहा है करंट विल बी इक्वल फॉर ईच रजिस्टर इफ दे आर इन सीरीज मतलब अगर कोई रेजिस्टेंस कोई दिए हुए रेजिस्टेंसेज आपस में सीरीज में है दो तीन चार कोई कितने भी रेजिस्टेंस हो अगर आपस में वो सीरीज में होंगे तो उनमें जो करंट की वैल्यू होगा वो सेम होगा नंबर सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल नॉट बी इक्वल मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है आर वन रजिस्टर के अक्रॉस का और आर टू रजिस्टर के अक्रॉस का वो आपस में इक्वल नहीं मतलब वी वन नॉट इक्वल टू वी टू ठीक
क्योंकि v1 की वैल्यू क्या होगी आई आर वन होगी ओम स्लाब से और वी टू की वैल्यू क्या होगी आई आर टू तो जब आर वन आर टू अलग अलग हैं तो उनके पास होने वाला जो ड्रॉप ऑफ होगी अलग अलग होगा अब बात करेंगे क्या टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज का जो टोटल वोल्टेज है या जो सप्लाई वोल्टेज है वो ब्रेक हो गया किस में आई जब वोल्टेज ड्रॉप आर वन के क्रॉस का वी वन और दूसरा आर टू के क्रॉस का वी टू तो बोल्ट सप्लाई वोल्टेज वी जो कट हो जाएगा वी वन प्लस वी टू ठीक है सप्लाई वोल्टेज वी जो कट हो जाएगा वी वन प्लस वी टू अगर और भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे और भी रेजिस्टेंस होंगे उनके पास और भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो अगर और भी होंगे तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड सो हो जाएगा इसी तरीके से टोटल रेजिस्टेंस आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो इसी तरीके से टोटल रेजिस्टेंस आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टेंस से डायलर की रेजिस्टेंस से डायलर में भी क्या कर रहे हैं अच्छा एक ही और कि अगर दो चीज दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है जैसे आर वन और आर टू सीरीज पैरेलल में सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में जैसे मान लीजिए आर वन और आर टू सीरीज में तो इनको हमको बताना नहीं है लेकिन रिप्रेजेंट करना है कि वो सीरीज में है तो वो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि मैथमेटिकल प्लस साइन का यूज करना है मतलब अगर आर वन और आर टू सीरीज में है तो उन दोनों के बीच में प्लस साइन लगा देंगे यानी कि अगर प्लस साइन लगा देंगे तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि आर वन और आर टू सीरीज में मतलब कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या है आर वन प्लस आर टू अगला डिस्कस करेंगे हम रेजिस्टेंस इन पैरल का तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए हमने फिगर में दो रेजिस्टेंस लिए हैं आर वन और आर टू और उनको क्या किए हैं एक बी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए और जब बी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो फिगर में हमको देखने को मिलेगा कि उस बी वोल्ट की बैटरी से जब आई एम पी का करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर शो नहीं किया गया है फिगर में लेकिन आपको हम यहाँ पर बताया बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे कि ए टर्मिनल से क्या होगा इस बी वोल्ट की बैटरी से ए टर्मिनल से एक एरो बना हुआ है तो यानी कि वहाँ से एक आई एम पे के करंट फ्लो करेगा फिर जैसे ही वो आई एम पे का करंट फ्लो करेगा तो जब वो आगे बढ़ेगा जहाँ पे आर वन आर टू रजिस्टर जुड़े हुए हैं जिस पॉइंट से तो उस पॉइंट पे जा करके वो करंट क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा तो आर वाले आर वाले रजिस्टर में आर वाले पात में वो एज ए आई ब्रेक हो जाएगा और आर वाले रजिस्टर में वो एज ए आई ब्रेक हो जाएगा क्लियर है आर वाले रजिस्टर में आज आई बन ब्रेक हो जाएगा आर्ट वाले रेस्ट में आज आई टू ब्रेक हो जाएगा तो आर वन रजिस्टर में जब वो एज आई वन फ्लो करेगा तो इसके क्रॉस का ड्रॉप हो गया है वी वन और आर टू रजिस्टर में जब एज आई टू फ्लो करेगा तो उसके क्रॉस का ड्रॉप होगा वी टू ठीक तो यहाँ पर बताया कि जरा रजिस्टेंस है आर वन पहले इफ दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी क्या बताया गया करंट विल नॉट बी इक्वल करंट विल नॉट बी इक्वल फॉर ईच रजिस्टर 
एक दे आ गया पैरेलल करंट विल नॉट बी इक्वल ठीक करंट विल नॉट बी इक्वल फॉर ईच रेस्ट इन द आर्म पैरेलल अगर वो पैरेलल मोशन में करंट की करंट जो फ्लो करेगा वो इक्वली नहीं फ्लो करेगा सेम नहीं फ्लो करेगा मतलब वो क्या होगा डिवाइड होकर के फ्लो करेगा ठीक ये फिगर से हमको दिख रहा है कि जो वी वोल्ट की बैटरी से आई एम का करंट ए पॉइंट से चल रहा था ए टर्मिनल से वो आगे जा कर के एक पॉइंट पे ब्रेक हो गया आर वन के लिए आई वन फ्लो कर रहा है आर टू के लिए आई टू फ्लो कर रहा है ठीक दूसरा क्या बताया जा रहा है सेकंड प्रॉपर्टी बताया जा रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी इक्वल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज जो वोल्टेज ड्रॉप है हर एक रजिस्टर के क्रॉस का वो क्या होगा इक्वल होगा सप्लाई वोल्टेज की ठीक जो वोल्टेज ड्रॉप है हर एक रजिस्टर के पास का वो इक्वल हो किसके सप्लाई वोल्टेज भी के इसलिए लिखा हुआ तरह नोट लिख रहा हूँ इक्वल टू बी टू इक्वल टू बी अब बात करें तो टोटल करंट या सप्लाई करंट की तो जो करंट सप्लाई कर रहा है वो वोल्ट की बैटरी से वो जाकर के एक पॉइंट पे ब्रेक हो जा रहा है तो दो ही रजिस्टर हैं इसलिए दो दो जहाँ ब्रेक हो रहा है जाए वन आ जाए टू और भी रजिस्टर होंगे तो आ जाए थ्री आ जाए फोर भी ब्रेक हो सकता है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे सप्लाई करेंट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस एंड सो ऑन अब बात करेंगे पैरेलल सर्किट के अंदर पैरेलल सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं आर के बारे तो हम लोग लिखते हैं क्या है टोटल रेजिस्टेंस वन अप ऑन आर इज इक्वल टू वन ऑफ अगर दो ही रजिस्टेंस है तो वन ऑफ आर वन प्लस वन ऑफ पन आर टू और भी रहेंगे तो प्लस वन ऑफ पन आर टू प्लस वन ऑफ पन आर टू एंड सो ऑन कर लेंगे लेकिन हम यहाँ दो रजिस्टेंस को लेकर चल रहे हैं आर वन आर टू तो आर दो रजिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो दो रजिस्टेंस के लिए वन ऑफ आर टोटल इक्वल टू वन ऑफ पन आर इज इक्वल टू या आर इक्की वन एट इज इक्वल टू जो वन ऑफ पन आर प्लस वन ऑफ पन आर टू इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो एन सी एन लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा आर टू प्लस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन इंटू आर टू क्लियर है आर टू प्लस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू तो ये किसके बराबर है ये बराबर वन ऑफ आर के तो आर टू अगर क्या जाएगा आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू यानी कि दो तो अगर दो रजिस्टेंस आर वन और आर टू पैनल में है तो उनका जो उनके बीच का जो टोटल रजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई उन दोनों के एडिशन यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर इक्वल एंड इक्वल टू आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू अब बात करेंगे कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरल ही कनेक्ट हैं तो उनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीके मतलब हमको ओनली नहीं बताना है कि वो पैरल है हमको रिप्रेजेंट करना है कि वो पैरल है तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल सिम्बल पैरल सिम्बल का यूज करेंगे तो मैथमेटिकल पैरल सिम्बल क्या होता है सिम्बल क्या होता है दो लाइन एक दूसरे के पैरल ड्रॉ कर देते हैं दो लाइन एक दूसरे के पैरल ड्रॉ कर देते हैं वही मैथमेटिकल पैरल का सिंबल होता है तो क्या हो जाएगा आर वन पैरल टू आर टू
देखिए यहाँ नोट पे भी लिखा हुआ है टू रेजिस्टेंसेज आर इन पैरल दे आर रिप्रेजेंटेड विद द मैकेनिकल पैरल है ठीक पैरल साइन का सिंबल बना हुआ है इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट लिखा है इफ टू रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज दे आर रिप्रेजेंटेड विद द मैकेनिकल प्लस साइन प्लस साइन भी आपको पता है नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज पैलर तो रेजिस्टेंस इन सीरीज पैलर क्या है इन ए सर्किट सम रेजिस्टेंस आर इन इन ए सर्किट सम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एंड सम रेजिस्टेंस आर इन पैलर डेट ऑफ सर्किट है रेजिस्टेंस इन सीरीज पैलर डेट ऑफ सर्किट है रेजिस्टेंस इन सीरीज पैलर दे आर फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर By the help of, by the help of proper, by the help of property of series and parallel circuit case. ठीक एक सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टेंस क्या होते हैं सीरीज में होते हैं और कुछ रेजिस्टेंस पैलर में होते हैं उस टाइप के सर्किट को क्या कहते हैं उस टाइप के सर्किट में जुड़े रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं रेजिस्टेंस आ जाए सीरीज और वो फाइंड किए जाते हैं किसके हेल्प से सीरीज सीरीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी से और पैरल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी से तो यहाँ पे क्या करना है फाइंड द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट फॉर द गिवन सर्किट ठीक तो यहाँ पे किया गया दो तीन मिनट आप लोग समय दे करके खुद समझो उसके बाद मैं समझा रहा हूँ देखिए यहाँ समझाया जा रहा है 
सर्किट सर्किट के अंदर दो टर्मिनल दिखेंगे आपको जब भी किसी सर्किट को सॉल्व करेंगे तो मिनिमम तो दो टर्मिनल दिखेंगे समझ में आ रहा है बात मिनिमम कितने टर्मिनल दिखेंगे दो टर्मिनल दिखेंगे वो दो टर्मिनल हैं यहाँ पे जो पहले लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल है ये है इस पर लिखा नहीं फिगर नहीं लेकिन हम मान के चल रहे टर्मिनल ये है और जो राइट मोस्ट टर्मिनल है वो आपका भी है ठीक अब इनके बीच में कितने रेस्टोरेंट जुड़े हैं टू ओम के थ्री ओम के फोर ओम के फाइव ओम के चार रेस्टोरेंट जुड़े हुए हैं इस तरीके से तो अब हमको इसमें से ये बस पहचानना है कि कौन सा सीवी में कौन सा पैलर में और सर्किट का टोटल डिस्टेंस क्या होगा और आपको बताया गया है कि अगर दो रेस्टोरेंट आपको सीरीज में देखें तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या प्लस है और दो पैलर में देखें उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है लाल मैथमेट कर सकते ठीक है देखने का क्या तरीका है कि टर्मिनल देखने का क्या तरीका है कि हम टर्मिनल ए साइड से जो लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल ए जो लिखा नहीं हुआ है वहाँ से हम एक करंट आई फ्लो कराएंगे ठीक और हमारा टारगेट ये है कि उस आई करंट को सेकंड टर्मिनल जो कि राइट मोस्ट में है बी तक पहुंचाना है बस इतना ही हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल ए है वहाँ से करंट आई फ्लो कराएंगे उसको राइट मोस्ट टर्मिनल बी तक पहुंचाना है तो पहुंचाने से पहले करंट किस तरीके से सर्कुलेट करेगा उसको बस आपको ध्यान में देना है तो देखिए जब ए से आप आई एम का एक करेंट फ्लो कराएंगे तो पास होगा टू ओम के रजिस्टेंस से और पास होने के बाद एक पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पर जाने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा एक फोर ओम के रजिस्टेंस में और दूसरा थ्री ओम के रजिस्टेंस में फोर ओम के रजिस्टेंस में वो आ जाए आई वन ब्रेक हो गया और थ्री ओम के रजिस्टेंस में वो आ जाए आई टू ब्रेक हो गया तो फोर ओम के रजिस्टेंस में जो आ जाए आई वन ब्रेक हो वो आपको बढ़ कर खेल के फाइव ओम के रजिस्टेंस में भी जा रहा है एच आई वन क्लियर है फाइव ओम के रजिस्टेंस में भी एच आई वन जा रहा है और थ्री ओम के रजिस्टेंस में भी एच आई टू जा रहा है ठीक और फिर वो जा करके नीचे वाले पॉइंट पे मिल जा रहे हैं आई वन और आई टू और वो फिर से आई बन करके निकल यानी कि ए टर्मिनल से अगर आपने आई फ्लो कराया तो बी टर्मिनल पे आई पहुंच गए तो यही हमारा कंडीशन था इस पर हमको ध्यान देना था अब हमको ए से बी पॉइंट के बीच में ध्यान देना कि करंट का वैल्यू कहाँ कहाँ से है तो आपने देखा कि और कहाँ के फ्रेंट है तो आपने देखा कि फोर और फाइव में जो करंट जा रहा है वो दोनों में आई वन करंट पास कर रहे हैं यानी कि दोनों में करंट की वैल्यू सेम है तो सेम हो गया तो क्या करेंगे उन दोनों को बताएंगे कि वो सीरीज में सीरीज को मेरी प्रेजेंट करने का तरीका क्या है प्लस से तो आपने लिख देना है फोर प्लस फाइव अब आपको ये लिख देना है तो फोर फाइव प्लस फाइव से कुछ वैल्यू आएगा अब तो ये पाथ अलग है जिसमें फोर और फाइव है जिसमें आई पास हो रहा है लेकिन उसके से जुड़ा एक पाथ और है जिसमें थ्री ओम जुड़ा हुआ है उसमें पास करने वाला करंट क्या है आई टू मतलब उस पाथ से थ्री ओम में पास करने वाले करंट की वैल्यू डिफरेंट है या अलग है या उन दोनों पाथ में करंट डिवाइड होकर के फ्लो कर रहा है इसलिए ये पाथ का रेजिस्टेंस मतलब थ्री ओम वाले पाथ का रेजिस्टेंस और फोर और फाइव वाले पाथ का रजिस्टेंस आपस में पैरल है जिसमें लिखेंगे हम लोग क्या फोर प्लस फाइव पैरल टू थ्री अब इनसे कुछ वैल्यू आएगी इनसे जो वैल्यू आएगी उन वैल्यू को हम क्या करेंगे टू के साथ सीरीज में दिखा देंगे क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू में चेंज होंगे और सिंगल वैल्यू में चेंज होंगे तो उस वो टू के साथ क्या होगा सीरीज में तो इस तरीके से हम टोटली क्या लिखेंगे फोर प्लस फाइव पैरल टू थ्री फोर प्लस फाइव पैरल टू थ्री इन सीरीज भी टू यानी कि नाइन पैरल टू थ्री प्लस टू तो इसको सॉल्व कर लिया तो टू पॉइंट टू फाइव आ गया प्लस टू यानी कि फाइनल वैल्यू आ गया फोर पॉइंट टू फाइव क्लियर है तो हमको सर्किट में अंदर क्या करना है और इक्वेलेंट या टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इक्वेलेंट डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस कि सर्किट को रिड्यूस करते जाना है रिड्यूस करने का मतलब कि जैसे अभी पहले जो सर्किट डायग्राम में कितने रजिस्टेंस हैं चार रजिस्टेंस हैं दो ओम के तीन ओम के चार ओम के पाँच तो रिड्यूस करने का मतलब कि उसको हमको चार रजिस्टेंस को तीन में बदलना है तीन को दो में बदलना है दो को एक में बदलना तो जो लास्ट वाला सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस आएगा वही उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा या एक आर इक्वेलेंट कहलाएगा या जिन दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस है वो कह रहा है ऐसे ही इन टू टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आर ई भी कहलाएगा ओके
इसमें नेक्स्ट इसी तरीके से सेकंड डायग्राम है इसमें सर्किट डायग्राम हुई है बस बी टर्मिनल का पोजीशन चेंज कर दिया गया बी टर्मिनल इस बार ऊपर कर दिया गया है राइट मोस्ट में ही है लेकिन पहले नीचे था अब ऊपर कर दिया गया अब समझेंगे यहाँ पे कि दो टर्मिनल है ये भी तो आपको एक टर्मिनल से करंट पास कराना है और उसको सेकंड टर्मिनल तक पहुँचाना तो आपने मान लिया ए टर्मिनल से आई करंट पास कराया और फिर अगले पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया जहाँ पे थ्री और फोर जुड़े हुए जिस पॉइंट से और आप फोर में चला गया वो आ जाए आई वन और थ्री में चला गया वो आ जाए आई टू ठीक तो हमको बी तक पहुँचाना है तो आई वाला पास कर करके एक पॉइंट पर पहुँचेगा जो बी से जुड़ा हुआ है और थ्री वाला जो करंट है आई वो थ्री में पास करने के बाद फाइव में जाएगा और फिर वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा जिससे भी जुड़ा है तो इस तरीके से हम देखेंगे कि फोर ओम में पास करने वाला करंट थ्री ओम में पास करने वाला करंट से अलग है लेकिन थ्री ओम में पास करने वाला करंट फाइव ओम में पास करने वाले करंट के बराबर है यानी कि सेम करंट थ्री और फाइव में पास होगा तो इस बार थ्री और फाइव क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा उनसे जो वैल्यू आएगी वो फोर के साथ पैरल हो जाएगा इसलिए यहाँ पर लिखा गया थ्री प्लस फाइव एक ब्रैकेट में और पैरल टू फोर फिर ब्रैकेट और इनसे जो वैल्यू आया वो टू के साथ सीरीज में हो जाएगी ये जरूरी नहीं है कि जो ऊपर साल्व किया अगर सर्किट डायग्राम सेम है और टर्मिनल का पोजीशन अलग अलग है तो ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही आर इक्वेंट आए देखिए ऊपर वाले में सब वैल्यू सेम है टू थ्री फोर है बस टर्मिनल की पोजिशन अलग है बी की तो वहाँ का आर इक्वेंट दूसरा आएगा और सेकेंड फिगर सेकेंड वाले फिगर का आर इक्वेंट ऊपर आ रहा है फोर पॉइंट टू फाइव नीचे आ रहा है फोर पॉइंट सिक्स एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देना है कि जब भी हम लोग आर इक्वेलेंट निकालेंगे सर्किट का तो हर दो रेजिस्टेंस में रिलेशन मिलने के बाद क्या करेंगे उसके बीच में पहले रिप्रेजेंट का सिंबल लगाएंगे कि सीरीज होगा तो प्लस लगाएंगे और पैरल होगा तो पैरल साइन लगाएंगे और लेकिन जैसे ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे दो दो रजिस्टेंस के रिलेशन को वैसे ही उनके उस उनके पास ब्रैकेट लगा देंगे ठीक जैसे हमने रिप्रेजेंट किया थ्री प्लस फाइव यहाँ सीरीज में है प्लस लगाने मतलब सीरीज में है तुरंत एक ब्रैकेट लगा दिए फिर हमको पता चला कि फोर भी उसके उस कम्बिनेशन के पैरल में फिर एक ब्रैकेट लगा दिए इसी तरीके से हम हर दो रजिस्टेंस का रिलेशन मिलने के बाद ब्रैकेट लगाते चलेंगे ठीक फिर से देखें सेम फिगर सेम सर्किट डाइग्राम यहाँ पे टू ओम थ्री ओम फोर ओम फाइव ओम के रिस्टेंस जुड़े हैं फिर से एक बार बी का टर्मिनल का पोजीशन चेंज कर दिया गया है तो यहाँ पे बी टर्मिनल पोजीशन ऊपर है यहाँ पे बी लिखा नहीं है बस आपको समझना है कि वही बी है छूट गया होगा लिखना किसी से तो यहाँ पे बी पोजीशन है तो अब देखें आपको वही चीज़ ध्यान रखना टारगेट कि ए ए टर्मिनल से करंट फ्लो कराना है और उसको बी टर्मिनल तक पहुँचाना है तो जब बी टर्मिनल तक पहुँचाएंगे तो ये सब करंट फ्लो कराएंगे तो आई फ्लो कराएंगे तो वहाँ पर आगे एक पॉइंट मिलेगा पी पी पे उस पॉइंट पे आपको लगेगा कि वो करेंट क्या होगा ब्रेक होगा एक थ्री की तरफ जाएगा फोर की तरफ जाएगा और उसी पॉइंट पे बी भी जुड़ा है जिसका टर्मिनल ऊपर निकला हुआ उसी पॉइंट पे बी भी जुड़ा हुआ जिसका टर्मिनल ऊपर निकला हुआ तो अगर हमको करंट हमको क्या देखना है कि करंट को हमको बी तक पहुँचाना है तो यहाँ पर अब हम ज़बरदस्ती ब्रेक नहीं करेंगे हमारा करेंट ऑलरेडी बी पर पहुँच गया यानी कि टू हमको पास किया और जो पॉइंट जो फिगर के अंदर जो पॉइंट पी है तो वहाँ पर पहुँचने का मतलब 
उसी पॉइंट से हमारा बी टर्मिनल जुड़ा हुआ वहाँ पे पहुँचने मतलब बी पे पहुँच गया तो अब उसको हम आगे फर्दर डिवाइड करके चेक नहीं करना है बी पॉइंट पे पहुँच गया यानी कि वहीं पे छोड़ देना है जब छोड़ देंगे तो यानी कि हमारा करंट किस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है केवल टू ओम से पास हो रहा है तो जब टू ओम से पास हो रहा है तो उस सर्किट का रिक्यूबल क्या हो जाएगा जिसको हम आर लिखेंगे वो टू हो जाएगा तो यहाँ देखिए कुछ कंक्लूजन लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि वी वनली हैव टू कंसीडर द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इन दिस केस पी क्यू आर एस फॉर्म्स केस डेट डिडेंट इफेक्ट द वोल्टेज और करेंट ठीक है